ദൂരവാണിയെങ്കിലും മനസ്സിനിണങ്ങിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശേഖരം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രാമിൽ തുടങ്ങുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള നെക്ലസുകൾ അഞ്ച് പവനിൽ തുടങ്ങുന്ന വിവാഹ സെറ്റുകൾ വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങൾ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓവൻ തുടങ്ങി മറ്റനവധി സമ്മാനങ്ങൾ വേറെയും പണിക്കൂലി ഇല്ലാതെ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണ അവസരവും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഡയമണ്ട് സിൽവർ ഗോൾഡ് ആഭരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾക്ക് സമീപിക്കുക സെലോറ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് എതിർവശം കോതകുർശി റോഡ് വാണിയംകുളം പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ മനോഹര മുഹൂർത്തങ്ങൾ അനുസ്വരമാകട്ടെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ചെറുതും വലുതുമായ എ സി ഹാളുകൾ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹരിതാഭവും ആകർഷകവുമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏരിയ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ശുചിത്വത്തിന്റെ കരുതൽ മിതമായ നിരക്കിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിലുള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരിടം തേടി പോകുന്നത് ഐവ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് ഷൊർണൂർ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരമൊരുക്കി നാളിതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണകളെ നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിജയകരമായ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രോസറി ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് ബേക്കറി ഐറ്റംസുകളുടെ കമനീയമായ ശേഖരവും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഷൊർണൂരിന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രം വരൂ ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഐവയുടെ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭൂതി നേരിട്ടറിയൂ ഐവ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് ഷൊർണൂർ കോൺടാക്ട് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ സെവൻ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യത്തിനായി ബന്ധപ്പെടുക ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുലാശ്ശേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനാഥരുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ അഭയം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അഭയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയിടം ഇന്ന് കാർഷിക വിളകളാൽ സമ്പന്നമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷിരീതികൾ പേരിന് പോലും രാസവളം ഉപയോഗിക്കാതെ മണ്ണിനെ സംരക്ഷിച്ചും മണ്ണറിഞ്ഞും കൃഷി ചെയ്യുന്ന അഭയത്തിന്റെ കൃഷി രീതികളെ നമുക്കും പരിചയപ്പെടാം അടുത്തറിയാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃഷി ഭൂമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം അഭയം വൃദ്ധസാനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ കൃഷ്ണേട്ടൻ ആ അഭയം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാർഷിക മേഖലയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഭയത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഏക്കറോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലം അഭയത്തിന് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് കൃഷിയും അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളും ജന്തുക്കളുമൊക്കെ എന്നാണ് അഭയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വേറിട്ടൊരു ജീവിയല്ല മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ പാടു കൂടിയും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ധർമ്മം ആ രീതിയിലാണ് അഭയം അതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടത് പൂർണ്ണമായും ജൈവ കൃഷിയിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി നെല്ലുകൾ ഒരു വിവിധ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അന്യം നിന്നു പോയ നിന്നു പോകുന്ന കുറേ വിത്തിനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അത് സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ വരാൻ തുടക്കത്തിൽ അഭയത്തിൽ കുട്ടികളായിരുന്നു ഒരു ബാലമന്ദിരം അപ്പോൾ ആ അഭയത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് കൃഷിയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനവും നന്നാവുക മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചില്ലേ ഗ്രാൻഡ് മേടിച്ചിട്ട് റേഷൻ അരി മേടിച്ച് കൊടുക്കണതിന് പകരം നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് അരി ഉണ്ടാക്കി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു സ്വാശ്രയ ബോധം രണ്ട് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എത്തിയത് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നേർത്തിൽ രാസവളവും കീടനാശിനിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ തരം ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറിലാണ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരു പ്രകൃതി ചികിത്സാ ക്യാമ്പിൽ വർമ്മാജി നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ചികിത്സാ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്ന് ഭക്ഷണമല്ല പലതും വിഷമാണ് രാസവളം മണ്ണിന് വിഷമാണ് കീടനാശിനി മനുഷ്യനും വിഷമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വർമ്മാജിയുടെ ക്യാമ്പിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കണം അപ്പോഴേ അങ്ങനെയാണ് കൃഷിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരേക്കർ സ്ഥലം അങ്ങനെ വാങ്ങി ആറ് ആറ് സെൻറ്റ് നേരത്തിലൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ആ കൃഷി പിന്നെ അപ്പം രാസവളവും കീടനാശിനിയും തൊടാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് രാസവളവും കീടനാശിനി ഇല്ലാതെ നാടൻ വിത്തുകൾ കൃഷി ചെയ്താലും നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പണ്ട് ചേറ്റാടി കൊണ്ടൊരു വിത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വളവും അതിന് ആവശ്യമില്ല കീടന കീടങ്ങളും അതിനെ ആക്രമിക്കില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വളർന്ന് 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 എട്ട് മാസത്തേക്ക് മൂപ്പാണ് എന്നിട്ട് കൊയ്താൻ കൊയ്യാൻ പോയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേറ്റാടി വിത്തിലാണ് തുടക്കം പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് വരൾച്ചയെ അതിജീവിക്കാൻ ചിറ്റേനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിത്തുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലായി അത് പണ്ട് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളിയാൽ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചിറ്റേനി നടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇതൊരു പൊതു സംഘടനയെ കൊണ്ട് പലരും അഭയത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സമീപ ജില്ലകളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന നാടൻ വിത്തുകളുടെ നാടൻ നെൽവിത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുപത് തരം വിത്തായി ആ സമയത്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പ്ലാന്റ് ജീനോം സേവിയർ പുരസ്കാരം അഭയത്തിന് തരുന്നത് നെല്ല് ജനസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ ജനസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ആ പുരസ്കാരം ഒരു ലക്ഷം റുപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് പട്ടാമ്പി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാണ് ആ പുരസ്കാരത്തിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ വന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെയാണത് കിട്ടിയത് അന്ന് നെൽകൃഷിക്ക് വയനാട്ടിൽ രാമേട്ടനും അമ്പലവയൽ രാമേട്ടനും അഭയത്തിനും ആണ് അങ്ങനെ പുരസ്കാരം കിട്ടി ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ഡൽഹിയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രദർശനം പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികളുടെ നെല്ലുകളുടെ അപ്പോഴാണ് ഈ നോ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആസാം ജാർഖണ്ഡ് മിസോറാം അങ്ങനത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്ന് അവർ നാടൻ നെൽവിത്തുകളായിട്ട് അവിടെ വരികയും ഈ ഓരോ വിത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളും ക്യാൻസറിന് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വിത്തുകളും പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആ നെൽവിത്ത് ഇതൊക്കെ അവർ അസുഖം വന്നാൽ ആ അരി എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നാലും തിളപ്പിക്കാതെ തന്നെ വേവുന്ന വെറുതെ പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടാൽ വേവുന്ന രീതിയിലുള്ള വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ളൊരു അത്ഭുതം ഒന്ന് രണ്ട് അവരിതൊരു സമരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അന്നാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളും രാസവളവും കമ്പനികളൊക്കെ അന്ന് നമ്മുടെ ഘാട്ടുകരാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന രീതിയിൽ വിത്തിന് പോലും സീഡ് ആക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കർഷകർ വിത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അത് വന്ദനാശിവ പോലുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ സമരം കാരണവും അത് ഇപ്പം നട നടപ്പായിട്ടില്ല പക്ഷേ വിത്ത് പോലീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് എന്ന് അഭയത്തിനും തോന്നിയിരുന്നു വിത്ത് സംരക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുക എല്ലാ സമയവും കൃഷി മാത്രമല്ല അത് കച്ചവടമാണെന്ന് മനസ്സിലായി പലതരത്തിലുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളാണ് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് രാസവളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കീടനാശിനി ഉൽപ്പാദനം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സർക്കാർ മെഷീനറി തന്നെ അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണോ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തോന്നിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊരു ഇതൊക്കെ ഒരു ആദിവാസി ഊരുകളൊക്കെ ഇതൊരു സമരമായിട്ടാണ് മാത്രമല്ല പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിത്തുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈൽഡ് വർദ്ധിക്കും അവിടെ അത് കൂടുതൽ ഔഷധ ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൽ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കുറേ ലാഭം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ആരോഗ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്ന് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കാം മണ്ണ് ജീവനുള്ള മണ്ണായിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കാനും ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഈ കൃഷിയിൽ ജൈവ കൃഷി സഹായവും എന്ന് മനസ്സിലായി അത് ഇരുപത് വിത്ത് എന്നുള്ളത് ആ പിന്നെ ഇവിടെ പട്ടാമ്പി കാർഷിക സർവകലാശാല വിദഗ്ധരായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവരിതൊക്കെ സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞു ഇത്തരം കുറേ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ക
ഇവരുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുറേയും കൂടി ശക്തമായിട്ട് ഇതിന് ഇടപെടലൊരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനൊക്കെ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ജീനോം സേവിയർ പുരസ്കാരം സഹായമായി പിന്നീട് ഇവർ മലയാളം വാരിക സമകാലിക മലയാളം വാരിക ഒരു പുരസ്കാരം തന്നപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു തോന്നിയത് കൃഷിയിൽ ഊന്നിയ അനാഥകൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൈരളിയുടെ കതിറവാട് മമ്മൂട്ടി സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീനിവാസനും അവരൊക്കെ സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യണത് അവർക്ക് കാറ് വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാശ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ പക്ഷേ അഭയത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അനാഥരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നൽകാനാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു തെളിച്ചം അഭയം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നിയത് അന്നൊക്കെയും നെൽവിത്തുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തേക്കാൻ പറ്റും അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടാണ് പച്ചക്കറിയിലും ഈ രീതിയിലുള്ള നാടൻ പച്ചക്കറികളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സ പച്ചക്കറി വിത്തുകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അത് കൃഷി ചെയ്യാനും ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു അന്നദാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയിൽ ജൈവ കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പരിശീലനം ഉണ്ടാകും അതിന് പോയി കണ്ണൂരൊരു നിസാമുദ്ദീൻ അതിൽ ഇത്തരം വിത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ വിത്തുകൾ അയച്ചു തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പച്ചക്കറികളും ഈ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാനും ജൈവ അല്ലെങ്കിൽ നാടൻ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംഗീതം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വികസന സംസ്കാരം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ജൈവ കർഷകരും ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറിട്ട പ്രവർത്തനമല്ല മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും വസ്ത്രം കൊടുക്കലും മറിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നൊരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കലാണ് മനുഷ്യ ധാരണം അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന വിത്തുകൾ ഇപ്പോൾ നെൽകൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉമാ ജ്യോതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ ഇറങ്ങുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പാടമാണ് അതായത് വരും തലമുറയ്ക്ക് കരുതലിൻ്റെ ഒരു പാടം നൽകുകയാണ് ആ രീതിയിൽ കൃഷി വീണ്ടും പിന്നെ ഒരു നെൽകൃഷിയേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ കൃഷി രീതിയിൽ പാരമ്പര്യ വിത്ത് ശേഖരണവും കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി മുന്നേറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് അന്യം നിന്നു പോകുന്ന പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തുകളുടെ അഭയകേന്ദ്രം കൂടിയായി മാറുകയാണ് അഭയം ഇരുപതോളം ഏക്കറിൽ ഇരുപതോളം പരമ്പരാഗത വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിളയിപ്പിച്ച നെൽച്ചെടികൾ പച്ചപ്പ് പുതച്ച് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിക്കും തവിടിനുമായി ഒട്ടനവധി ആളുകളാണ് എത്തുന്നത് വിവിധതരം വാഴകൾ കപ്പ ചേമ്പ് ചേന തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാർഷിക വിളകൾ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു മഴമറ കൃഷിയും ഇവിടെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം പശുവും ആടും താറാവും കോഴികളുമായി നല്ലൊരു കാർഷിക സംസ്കാരം തന്നെയാണ് അഭയം നിലനിർത്തുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേരെന്താ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അഭയ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ട് എത്ര കാലം ഞാൻ ഇവിടെ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്തായി വന്നിട്ട് അന്നേ മുതൽ കൃഷിപ്പണി തന്നെയാണ് നെല്ല് വാഴ ചേമ്പ് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കൃഷി ആ ജാതി കൃഷിയിലൊക്കെ ചെയ്യും ഒക്കെ ജൈവ രീതിയിലാണ് ഫുള്ള് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണത് വേറെ ചാണകം വെള്ളം കലക്കൊഴിക്കുക കോമൂത്രം കലക്കൊഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് ഫുള്ള് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ഏക്കറോളം ഇവിടെ കൃഷി ഇവിടെ ഏക്കറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൃഷിയുടെ മാക്സിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ വിവരം കൃഷ്ണേട്ടനെ അറിയുള്ളൂ എത്രയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൃഷി പണിക്കാരനല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ച് തരം പൂളുണ്ട് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കിഴങ്ങ് അഞ്ച് തരം പൂളകൾ അഞ്ച് തരം പൂളകളുണ്ട് അത് എം ഫോർ എന്ന് പറയണത് പിന്നെ മൂത്തച്ചി കൊമ്പ് പിന്നെ വെള്ളപ്പൂള സുമ ആറാം പൂള ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാലഞ്ച് പല രീതിയിലുള്ളതുണ്ട് നാലഞ്ച് തരം ഇങ്ങനെ കണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാനും കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും പിന്നെ മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വള്ളി പിന്നെ വാഴകളുണ്ട് ആറേഴ് തരം വാഴയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ
വൈക്കോല് വരും അപ്പോൾ ആ വൈക്കോല് പുളക്കുമ്പോൾ കുത്തിയാൻ്റെ മീത അങ്ങനെ ഇടും ഇട്ട എൻ്റെ മീത കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ചാണകം കൊള്ളും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ കലക്കി ഒഴിക്കും ഇതുകൊണ്ടൊരു ഒരു പിന്നെ പ്രത്യേക ഗുണം ആയിട്ട് എന്താണ് ശരിക്കും ഇത് നല്ലൊരു ജൈവ രീതിയിലുള്ളതാവുകൊണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി നന്നാവും പിന്നെ ഭൂമിക്ക് നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ കക്ക എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കക്ക അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇട്ടക്കാണ് ഭൂമിക്ക് നല്ല രീതിയല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വേണ്ടത് നശിക്കാതെ ഭൂമി അമ്മ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കൃഷിയേട്ടം പറഞ്ഞു തരികയാണ് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം വീട്ടില് ഒരു പാരമ്പര്യ കർഷക രീതി അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ള് ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷി ഉണ്ട് വാഴ തെങ്ങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ള് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടി തന്നെ കൃഷി ഉണ്ട് കൃഷിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫുള്ള് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരാൾ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് അത് അല്ല ചെയ്യുക നമ്മൾ വളർന്നു വന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുഭവത്തിൽ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ പണിയെടുത്തായിരുന്ന് പുളക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അറിവുണ്ടല്ലോ അച്ഛന്മാരായിട്ട് അച്ഛൻ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു ചെത്തുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ കൃഷിക്കാരനാണ് ഞാനും ചെത്തുകാരൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക പിന്നെ കൃഷ്ണേട്ടം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചാണകം കളിക്കി ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അതെന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാ പൂളക്കുമ്പിനും എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പണി കൂടും ഓരോരോ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ പണി കൂടും മറ്റേതെന്താ വെച്ചാൽ യൂറിയ പാറ്റം പോസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ ചെല്ലേണ്ട വേഗം ഇത് പുല്ല് മുളയ്ക്കും വേഗം ചാണക വെള്ളം മേലെ പോകുമ്പോൾ ശക്തി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ പുല്ല് മുളച്ചിട്ട് പണി കൂടും എത്ര പേരാണ് ഒരു സ്ഥിരം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ സ്ഥിരം പണിക്കാരായിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാല് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് തൊണ്ടയിൽ സുഖമില്ലാതായിട്ട് പോയി കുഞ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് വയസ്സായിട്ട് പോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനും ഈ മുണ്ടാൻ വയ്യാത്ത ബന്ധന്റെ കാര്യമായിട്ട് ഓൻ എല്ലാ ഇതിലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ചാണകം ഓന് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഓനെ ഇങ്ങനെ പേറിക്കൊള്ളും നിന്നിട്ട് അല്ല അപ്പോൾ ഈ നെൽപ്പാടകൾ കൊയ്യുന്ന കൊയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള തന്നെ അയലോക്കാരുണ്ട് അവർ അങ്ങനെ വെറൈറ്റി നല്ലല്ലേ ഒറ്റയടിക്കാവില്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഓരോരോ രീതി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോന്ന് അതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊയ്തെടുത്തിട്ട് ആ പണിക്കാരന് സ്വന്തമായിട്ട് പണിക്കാരനുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അപ്പം അവർ പുരാതനമായിട്ട് തന്നെ പള്ളത്തെ പണിക്കാരാണ് അവർ അച്ഛന്മാരായിട്ട് അപ്പം അവരും ഇവർക്ക് കൃഷ്ണനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആണ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഈ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു പുറത്തേക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ കൊടുത്തായിരുന്നു തോന്നുന്നത് അത് കുമ്പളങ്ങ കുമ്പളങ്ങ വെള്ളരിക്ക ഇതൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കാറ് അധികം ആയിട്ടില്ല ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഫുള്ള് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണേ കാരണം അത് ഒരു തല ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ഒറ്റക്കൊണ്ട് എന്തിനെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടിന് ഉണ്ണിക്കൂട്ടനും വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ തല ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ പശു പരിപാലനവും അതുപോലെ മറ്റുള്ള അതിന് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ പുല്ലരിയാൻ ശ്രീധരണ്ട് അങ്ങനെ അവ അതിനൊക്കെ വേറെ പണിക്കാരുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ കൃഷ്ണനാട്ടിൻ്റെ കണ്ണുണ്ടാവും അവിടെ ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇക്കി കൃഷിയുടേത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നോക്കാം വിനിയാട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനാട്ടിന് ഒക്കെ എല്ലാ കണ്ണും കൃഷ്ണനാട്ടിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും പിന്നെ ഒരു കൃഷി മാറിയിട്ട് അടുത്ത കൃഷി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ ചോദിക്കും ഏ അപ്പോൾ ചോ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അറിയും അപ്പോൾ മൂപ്പര ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും പറ്റണതല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിരം ഒരു ജോലി എന്നുള്ള രീതി കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അപ്പോൾ അതാണ് എങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇത് കൂലി കുറവ് എനിക്കും കൂടുതൽ മനസ്സുഖമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ ഓരോന്ന് പേപ്പർ എടുത്താലും ഓരോന്ന് വയസ്സന്മാരെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കും മറ്റവരായി അമ്മമാരെ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തോന്നുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങന
ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുമായ പുളിവെണ്ടയെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു ഒപ്പം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ശേഖരണവും ഇവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണല്ലോ താങ്കൾ നമ്മൾ അതേ വൃദ്ധമന്ദിരം സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാർഷിക മേഖലയും അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പരിപൂർണമായി സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അഭ്യത്തിലുള്ളത് അതിന് പ്രധാന കാരണം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അവയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതായത് ഇവിടുത്തെ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് അഭയവാസികൾക്കും അതുപോലെ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടുന്ന് ഭക്ഷണം ജൈവ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓർഗാനിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ വളരെ പത്തിരുപതോളം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ നെൽവിത്തുകൾ വളരെ മുൻകാലങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന വിത്തുകൾ ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരാറുണ്ട് വിത്തുകളും അതുപോലെ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അരിയും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പുറത്തുനിന്നും ആളുകൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ അഭയം സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ പച്ചക്കറികൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ അവർ മേടിക്കാറുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവരിലേക്കും നമ്മുടെ ജൈവ പച്ചക്കറികളും അതേപോലെ അരിയൊക്കെ അവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിവിധ തരം ഈ നെൽകൃഷി തന്നെ ഊന്നൽ നൽകുകയാണ് കാരണം പറ്റ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്കൊരു പരിചിത പച്ചക്കറികളാണ് നെൽകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നെൽകൃഷിയെ കുറിച്ച് മാത്രം തന്നെ ആളുകൾക്ക് അറിയുള്ളൂ ഇത് പുരാണമായി പാരമ്പര്യമായി സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന കുറേ വിത്തിനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പഠന വിധേയമാക്കി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ എത്താറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ കൃഷി നമ്മളിവിടെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫാം സ്കൂളുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഫാം സ്കൂളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും തുടർച്ചയായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വരാനുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജൈവ രീതിയിലുള്ള വിത്തുകൾ നമ്മൾ അവരിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കൊപ്പ പഞ്ചായത്തിലും അതുപോലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിലേക്ക് അവർ ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷീനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്നാൽ കൃഷിയായിട്ടോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പല രോഗങ്ങൾക്ക് പല രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയണ്ടായി അത് ചില രോഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ വരെ കഴിവുള്ള ആ നെൽ നെൽവിത്തുകൾ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വല്ല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇവിടെയുള്ള അഭയവാസികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതികളുടെ അതായത് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ഫുഡൊക്കെ അവർ അവരുടെ അസുഖം ഒരു കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റാനും അതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇതിനുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം മുന്നേ ഒരു അപകടം പറ്റിയിരുന്നു ആ അപകടത്തിൽ ഒരു ആറ് മാസത്തോളം ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം ഇവിടെ നിന്ന് അരിയും അതുപോലെയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്കും അതായത് വയറിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഇതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറാനൊക്കെ ഒരു ചിലപ്പോൾ അത് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിനൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അതുപോലെ എല്ലുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു പൊട്ടിയിരുന്നത് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉന്മേഷവും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഇവിടുത്തെ അരി ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതായാലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ അഭയത
നമസ്കാരം സെലോറ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വാണിയംകുളം മനസ്സിനിണങ്ങിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശേഖരം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രാമിൽ തുടങ്ങുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള നെക്ലസുകൾ അഞ്ചു പവനിൽ തുടങ്ങുന്ന വിവാഹ സെറ്റുകൾ വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങൾ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓവൻ തുടങ്ങി മറ്റനവധി സമ്മാനങ്ങൾ വേറെയും പണിക്കൂലിയില്ലാതെ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരവും നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഡയമണ്ട് സിൽവർ ഗോൾഡ് ആഭരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾക്ക് സമീപിക്കുക സെലോറ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് എതിർവശം കോതകുർശി റോഡ് വാണിയംകുളം പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ മനോഹര മുഹൂർത്തങ്ങൾ അനശ്വരമാകട്ടെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ചെറുതും വലുതുമായ എ സി ഹാളുകൾ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഹരിതാഭവും ആകർഷകവുമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏരിയ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ശുചിത്വത്തിന്റെ കരുതൽ മിതമായ നിരക്കിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിലുള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരിടം തേടി പോകുന്നത് ഐവ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് ഷൊർണൂർ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരമൊരുക്കി നാളിതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണകളെ നന്ദിയോട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിജയകരമായ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്രോസറി ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് ബേക്കറി ഐറ്റംസുകളുടെ കമനീയമായ ശേഖരവും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഷൊർണൂരിന്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രം വരൂ ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഐവയുടെ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭൂതി നേരിട്ടറിയൂ ഐവ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് ഷൊർണൂർ കോൺടാക്ട് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ സെവൻ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യത്തിനായി ബന്ധപ്പെടുക നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ വൺ ത്രീ നയൻ വൺ 